Antrenmanı uzanıyor sevgili izleyenler. Fenerbahçe antrenmanına da gideceğiz. Sözü al spor muhabir Furkan Yıldız'a bırakalım. Çiğdem Ceylan teşekkürler. Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Hemen eksik, Zayt dışında eksik olmadığını aktararak başlayalım. Mia Zayt dışındaki tüm isimler şu anda antrenmanda. Tabii özel izin olarak Dimitris Perkas'ın da yine antrenmanda olmadığını belirtelim. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Perkas dün dünya evine girmişti. Düğün töreninde de Sayın Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve teknik direktör Jorge Jesus'la beraber Fenerbahçeli futbolcularında katıldığını görmüştük. Per Perkas özel izinli olduğu için bugünkü antrenmanda yok ve Mia Zeiss da öğle saatlerinden sonra yine takıma katılacak. Bu iki isim dışında Fenerbahçe'nin herhangi bir eksiği olmadığını bu antrenmanda belirtelim ve geçelim çalışmalara. Sarı Lacivertler 20 Temmuz'da çok önemli bir Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması çıkacak Fenerbahçe. Hem Türk futbolu hem de Sarı Lacivertli camia için büyük önem teşkil eden bir karşılaşma. İlk maç az önce belirttiğim gibi 20 Temmuz'da Polonya'nın Lut şehrinde oynanacak. Ukrayna'daki savaş sebebiyle mücadelenin Polonya'da oynanacağı açıklanmıştı UEFA tarafından. Rövanş karşılaşması ise 27 Temmuz tarihinde İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanacak. Jorge Jesus bu iki karşılaşmaya kadar olabildiğince maksimum düzeyde takımın hazır hale gelmesini istiyor. Ve çalışmalar da bu yönde yüksek tempoda devam ediyor. 14 Haziran'da Fenerbahçe çalışmalara başlamıştı. Samandıra'da can bar testlerinde ilk çalışma 14 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Ve ilk etap kamp çalışmalarını Fenerbahçe burada tamamladıktan sonra... Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da Graz şehrinde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek Sarı Lacivertler. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz. Mil takımdan dönen oyuncuların olduğu grup. Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Salahi gibi isimler. Milli takım izni bittikten sonra bugünkü antrenmanla beraber takıma katıldılar. Altay Bayındır yine aynı şekilde. O da antrenmanda yer alan bir diğer isim. Sarı Lacivertler de Fenerbahçe'nin ikinci etap kamp programını aktaralım hemen. İstanbul'daki çalışmalar bittikten sonra 1-7 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bat Rakersburg bölgesinde kampa girecek. Ve 2 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe saat 18.30'da Avusturya yerel saatiyle 18.30'da Sırbistan ekibi Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan temsilcisi Mol Fervar'la iki hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe bu kampta. Ardından 20 Temmuz'da Dinamo Kiev'le ilk resmi karşılaşmasına Polonya'nın Lutz şehrinde çıkacak. Sarı şu ana kadar iki hazırlık karşılaşması oynamıştı Fenerbahçe. Neydi bu maçlar hemen onları hatırlayalım. Kuzey Makedonya ekibi Şukubi ile 2-2 beraber kalmıştı Fenerbahçe ilk hazırlık maçında ve Cumartesi akşamı ise Arnavutluk Ligi şampiyonu Trena'yı burada Samandıra Can Bartu testlerine oynanan hazırlık karşılaşmasında 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Lincoln Enrique'nin 2 asisti vardı o karşılaşmada. Fenerbahçe'nin gollerini ise Berisha, Novak, Pelkas ve Samat da atmıştı. Lincoln Enrique'nin 2 hazırlık karşılaşmasında da hem Şukube hem de Trena karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla şu ana kadar iki hazırlık maçına gösterdiği etkiyle Sarı Lacivertli taraftarlarda heyecan uyandırdığını belirtelim. Bir golü, iki de asisti var Lincoln'un iki hazırlık karşılaşmasında da oldukça iyi bir başlangıç yapmış oldu Fenerbahçe kariyerinde. Fenerbahçe'de tabii bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu şu ana kadar Fenerbahçe Lincoln Henrique ve Buruma ile güçlendirilmişti. Bir diğer transferi ise tamamlamaya çok yakın olduğunu belirtelim Sarı Lacivertliler. Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u yeni sezonda kadrosuna katmayı çok istiyor. Geçtiğimiz sezon Emre Mor, Fatih Karagümrük, Babakars Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansı dikkatli üzerine çekmeye başarmıştı. Ve Jorge Jesus'un oyun anlayışında atletik ve Adam eksiltme özelliği olan kanat oyuncuları aslında tıpkı Buruma transferinde de olduğu gibi bunu görebiliriz. Fenerbahçe bu anlamda da Emre Mor transferini sonlandırmak istiyor. Oyuncuya Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğunu biliyoruz. Hatta İtalya Serie A takımlarının da Emre Mor'a ilgisi oldukça yüksek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşmelere başladı. Taraflar arasında da görüşmelerin devam ettiğini son durum bilgisi olarak bu transfere dair paylaşı 
olabiliriz. Şu anda Samandıra Can Bar tesislerinden canlı olarak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile beraber Sayın Mario Branco da burada mini bir toplantı gerçekleştirdi. Aslında her antrenman öncesinde olduğu gibi yine ikili sık sık fikir alışverişinde bulunuyorlar. Biz bir kez daha tekrarlayalım. Milli takımdan dönen futbolcular antrenmanda yerlerini aldılar. Sadece iki isim bugün bu antrenmanda yok. Kim o isimler? Mia Zaytz. Bugün öğle saatlerinden sonra takıma katılacak. Dün evlenen Dimitris Perkast da özel izinli olduğu için bugünkü antrenmanda bulunmuyor. Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde Dimitris Perkas dünya evine girmişti. Hem Sayın Başkan Ali Koç hem yönetim kurulu üyeleri hem teknik ekip hem de futbolcular dün Dimitris Perkas'ın düğün törenine katılmışlardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vardı. Oldukça eğlenceli görüntüler vardı. Düğünden yansıyan. Fenerbahçe'de şu anda morallerin yüksek olduğunu söyleyelim. Antrenmanda da çalışmalar devam ediyor. İlk resmi sınavına Fenerbahçe 20 Temmuz tarihinde çıkacak. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında kozlarını paylaşacak Salih Lacivertliler. Hem Türk futbolu için hem de Fenerbahçe için oldukça kritik bir karşılaşma. Fenerbahçe bu turu geçtiği takdirde yoluna devam edecek eleme turlarında Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine devam edecek. İlk sınavını Dinamo Kiev karşısına verecek Sarı Lacivertler 20 Temmuz'da karşılaşma Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak. Polonya'nın Lutz şehrinde oynanacak. Şu anda ısınma hareketleri gerçekleştiriyor futbolcular. Jorge Jesus'un 20 Temmuz'daki Dinamo Kiev karşılaşmasına kadar takımın özellikle fiziksel anlamda iyi durumda olmasını istediğini biliyoruz. Hazırlıklar da antrenman temposu da bu anlamda oldukça yüksek. Buradaki çalışmalar bittikten sonra İstanbul etabı bittikten sonra Fenerbahçe Fenerbahçe 1-7 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Gras şehrine gidecek. Biz yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Samandıra Can Bar testlerinden Fenerbahçe antrenmanından canlı görüntüleri sizlerle paylaştık. Cidem Ceylan tekrardan süs size bırakabiliriz.